కేవలం కేటీఆర్ గోండ వాళ్ళనే అండి ఆ కుర్రోడికి బుద్ధి లేదు బుద్ధి లేని పనులు చేస్తున్నాడు రైతులను దర్శిస్తానంటే ఎస్పీకి చెప్పి ఆపిస్తాడా నేను రైతుల్ని నేను రైతులు తిట్టానట పోలీసులే కదా వీడియో చేశారు గంట వినిపించమనండి మీడియా వాళ్ళు మొత్తం ఒక గంట రికార్డింగ్ చేశారు కదా వినిపించమనండి ఒక్క రైతుని తిట్టానా రైతులకు డబ్బు ఇచ్చి ప్రేయర్ చేసి వస్తానంటే అంటే రికార్డింగ్లు కూడా చెరిపేస్తారా మావి మీడియా కూడానా ఇప్పుడు మీడియాని మీడియాని కొనేసి మీడియాని కవర్ చేయకుండా అప్పుడు కేసీఆర్ జడిపించేవాడు పచ్చ మీడియా ఎల్లో మీడియా చంపేస్తా కుక్కలారా పందులారా ఆంధ్ర కుక్కల్లారా అని మరి ఈయన వాళ్ళ ఆంధ్ర కుక్కలు అయితే కేసీఆర్ ఆంధ్ర కుక్క కాదా అక్కడి నుంచి కేసీఆర్ కుటుంబం విజయనగరం నుంచి రాలేదా ఏంటి ఆ భాష ఆ పదజాలం అన్ పార్లమెంటరీ వర్డ్స్ ఎనిమిది సంవత్సరాలు సహించాను మే ఇరవై ఎనిమిదిని ఈ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ ప్రక్కనే పరేడ్ గ్రౌండ్ సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్లో గర్జన మీటింగ్ పెడుతున్నాం ప్రతి ఒక్కరూ వందల వేల మందితో రండి సాయంత్రం ఆరు నుండి పది గంటల వరకు గ్రౌండ్ పర్మిషన్ ఉంది పోలీస్ పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే కోర్టులోకి వెళ్ళి పోలీస్ పర్మిషన్ తీసుకొస్తాం మే ఇరవై ఎనిమిది శనివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మీటింగ్ పెడతాం నేను మాట్లాడతాను అనేక మంది రైతులు నిరుద్యోగులు మాట్లాడతారు లీడర్స్ మాట్లాడతారు అది ప్రజాశాంతి పార్టీ మీటింగ్ ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కరు కూడా వదలకుండా ఆ గ్రౌండ్కి రండి ఎందుకు మీకు మీరు మీకు నీతి కావాలంటే కేసీఆర్ కుటుంబ పాలన అంతం కావాలంటే అభివృద్ధి కావాలంటే ఉద్యోగాలు కావాలంటే టైంకి ఆటో డ్రైవర్సు ట్యాక్సీ డ్రైవర్స్ ఆల్ యూనియన్స్ టైంకి మీకు న్యాయం జరగాలంటే మహిళలు అందరూ రండి వందల వేల మందికి చెప్పండి ఇప్పుడే మే ఇరవై ఎనిమిదిని ఇక్కడే ఉంటా మీటింగ్ పెడతా దమ్ముంటే కేటీఆర్ గొండలు అడ్డుకోండి ఎంత కాలం ఈ అవినీతి అందుకనే ఇప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ గారు పిలిచిన నేను వెళ్ళ పారిపోయాడు అంటారని చంద్రబాబు నాయుడు పారిపోయినట్టు నేను చంద్రబాబు నాయుడు కాదు ప్రపంచాన్ని ఒడికించి ఒడికించి న్యాయం చేసి ప్రెసిడెంట్లు తీసేసి చిన్న చిన్న టీచర్స్ని గానాలో ప్రెసిడెంట్ చేశా ఇరవై ఐదు దేశాల ప్రెసిడెంట్లు నేను సెలెక్ట్ చేసి ఎలక్ట్ చేశా రెండు వందల మధ్యలో నూట యాభై ఐదు నూట యాభై రెండు ఎంపీల్ని బాలయోగ్ గారిని చంద్రబాబు నాయుడు స్పీకర్ చేయనంటే ఫోన్ హ్యాంగప్ చేసి చేసి తీరుతా నువ్వు అని వార్నింగ్ ఇచ్చా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎందుకు ఒక దళితుడు స్పీకర్ అవ్వాలి ఆయన నా శిష్యుడు ఒక దళితుడు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలి ఒక బీసీ ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలి ఏ రెండు మూడు కులాలే కుటుంబాలే ఎలాలా తప్పు కదా వద్దు అందుకే మీడియా వారు కూడా రాత్రి అనక పగలనక మీరు ఈ మంచి న్యాయమైన పోరాటానికి మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు మీడియా మిత్రులకు మీడియా ఓనర్స్కు బ్యూరో చీఫ్లకు దేవుని దీవెనలు మీకు మీ కుటుంబాలకి రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను కంటిన్యూ చేయండి రోజుకి ఒక గంట ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ప్రజాశాంతి పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వండి నా దగ్గర పార్టీ ఫండ్స్ లేవు ఇవాళ ఉదయం కాలిఫోర్నియా ఒక ఆయన వెయ్యి డాలర్లు పంపాడు మేము పంపుతాము అంటున్నారు నా దగ్గర చారిటీ డబ్బులు లక్షల కోట్లు ఇప్పుడు తెస్తా కనీసం లక్ష కోట్లు తెస్తానన్నాను కదా కేసీఆర్ గారు లెటరు ఈరోజు ఇస్తే రేపు ఇస్తే ఆరు నెలలు లక్ష కోట్లు తెలంగాణకు తీసుకొస్తా అది నా దగ్గర డబ్బు ఉంది 
అది చారిటీ డబ్బు రాజకీయంగా అంటే కేవలం తెలుగువారు భారతీయులే ఇవ్వాలి చారిటీ డబ్బు వాడితే నేను జైలుకి వెళ్తా బంగారం లక్ష్మణ లక్ష రూపాయలు తీసుకొని నాలుగు సంవత్సరాలు బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ జైలు అనుభవించా నేను అవినీతి చేయలే అందుకే మీడియా వారికి ఎవరికి కూడా ఒక్క రూపాయి ఇవ్వకపోయినా వారు నీతిగా ఉచితంగా ఫ్రీగా కవర్ చేస్తున్నారు ఎలా మేము హెల్ప్ చేయాలంటున్నారా ప్రజాశాంతి పార్టీ డాట్ కామ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పార్టీ అకౌంట్ ఉంది మీరు అడుగుతున్నారు కనుక చెప్తున్నారు వంద రూపాయలు ఇవ్వండి వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వండి లక్ష రూపాయలు ఇవ్వండి ఎంత ఉంటే అంత మీరు లేగల్గా ఇవ్వండి ఎవరికి క్యాష్ తీసుకొచ్చి ఇవ్వకండి పార్టీ అకౌంట్కి కేవలం పార్టీ అకౌంట్కి పంపించండి మీకు నా మీద నమ్మకం ఉంటే నాకు సపోర్ట్ చేద్దామంటే తెలంగాణ ఆంధ్రాలో న్యాయం చేద్దామంటే లేకపోతే అవసరం లే నలభై సంవత్సరాలు ఇరవై రెండు వందల మీటింగ్లు పెట్టాను ప్రపంచంలో ఆదాము మొదలుకొని ఈరోజు వరకు ఎక్కడ చందా తీసుకోలే పదిహేడు లక్షలు వాషింగ్టన్ డీసీ డెబ్బై లక్షలు నైజీరియా లక్షల మంది హైదరాబాద్ తీసుకోలే అందరూ చందాలు తీసుకుంటారు నేను నా సొంత డబ్బులు అరవై రెండు బిలియన్లు ఇచ్చా అంటే ఐదు లక్షల కోట్లు ప్రపంచమంతా పంచ నాకు మీ డబ్బు వద్దు ప్రజాశాంతి పార్టీకి కావాలి మీ అభివృద్ధి కొరకు కావాలి మనం అధికారంలో రావడానికి కావాలి కనుక మొదటిసారి నేను మీడియాలో చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీరే కాల్ చేస్తున్నారు కనుక ఇప్పుడు మీరు నా మాట వినలేదా చారిటీ డబ్బులు ఒక్క రూపాయి నాకు చారిటీ డబ్బులు నా కష్టార్జితో అమెరికా నలభై ధనమైన దేశాలు ఇచ్చిన డబ్బు హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ బిలియన్ ఉన్నాయి ఎనిమిది లక్షల ఇరవై కోట్లు ఇరవై వేల కోట్లు వడ్డీతో అవి రిలీజ్ అయితే ప్రజలకే ఇస్తా రిలీజ్ అవ్వలేదు కదా ఫ్రీజ్ అయిపోయాయి కదా అది నేను నేను చూడండి కేసీఆర్ గారు ఒక్క సంతకం పెడితే ఒక్క సంతకం కేటీఆర్ సంతకం చెల్లదు ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్క సంతకం పెడితే డియర్ డాక్టర్ కేఏ పాల్ వీ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ యువర్ ప్రపోజల్ టు హోస్ట్ ద గ్లోబల్ పీస్ సమిట్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ యువర్ హెడ్స్ ఆఫ్ స్టేట్ బిలియనర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ డోనర్స్ we will host the summit in 6 months thank you very much ani santakam edte sign i will take that letter to the prime minister if the prime minister approves in 6 months i will bring dozens of presidents minimum 25 nunchi 50 president lu teesukosta minimum 100 nunchi 300 billionaire lu teesukosta minimum లక్ష కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొస్తా మినిమం ఆంధ్రాకి ఏడు వేల కోట్లు తెలంగాణకి ఏడు వేల కోట్లు తీసుకొస్తా లెటర్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకవేళ మోదీ గారు ఎప్పుడు చేయకపోతే ప్రెసిడెంట్లు రారు ఇచ్చిన రోజుని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణకి కానీ ఆంధ్రాకి కానీ నా పాస్పోర్ట్ సరెండర్ చేస్తా అప్పుడు లేదా కోర్టుకి సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ బీ కింద ఒక చీటర్గా నా మీద కేసులు పెట్టి పది కేసులు పెట్టి ఆరు నెలలో పన్నెండు నెలలో జైల్లో పెట్టండి నేను డబ్బు తేకపోతే ఉద్యోగాలు తేకపోతే ఇది ఇలాగ ఛాలెంజ్ చేసినాడు భూమి మీద బిల్ గేట్స్ అయినా బిల్ క్లింటన్ అయినా ఉన్నాడా అదారి అయినా అంబానీ అయినా ఉన్నాడా కేసీఆర్ కానీ జగన్ కానీ చంద్రబాబు కానీ ఉన్నారా మోదీ కానీ ఇంకెవరైనా చేయగలరా ఇది నా ఛాలెంజ్ అందరికీ నమస్కారం దయచేసి అందరూ సోషల్ పోస్ట్ డాట్ న్యూస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మంచి మంచి వార్తలు తాజా వార్తలు విశ్వసనీయత కలిగిన వార్తలు చూడండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ డాట్ న్యూస్ హాయ్ ఐఎమ్ ప్రియదర్శి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ డాట్ న్యూస్ హాయ్ నేను మీ సప్తగిరి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ సోషల్ పోస